ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் மாதம் அதாவது அந்த ஆண்டு நிறைவு அடைகின்ற மாதம் பத்தாம் நாள் நான் பழனிக்கு சென்றிருந்தேன் பழனி என்பது சித்தர்கள் வாழ்ந்த பூமி வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்ற பூமி முருகனையே தமிழ் சித்தன் என்பார்கள் சிவனையும் சித்தர் தலைவன் என்பார்கள் சித்தர்கள் பூமியில் பழனியும் ஒன்று ஆகும் இந்த டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பத்தாம் தேதி நான் மதுரைக்கு சென்றிருந்த காலத்தில் பத்தாம் தேதியில் பழனிக்கும் சென்று இருந்தேன் வராகியினுடைய நூறு பாடல்களை ஒவ்வொரு சித்தர்களுடைய சமாதியிலும் வைத்து ஒப்புதல் வாங்குவதற்காக ஒவ்வொரு இடங்களாக சென்று வந்தேன் அதே போல் அம்மன் கோயில்கள் மற்றும் சிவன் கோயில்கள் வராகி கோயில்கள் வராகி மாலை எழுதிய வீரராய கவிராயர் அவருடைய வீர சோழனில் உள்ள சமாதி இவைகளுக்கும் அடியே சென்று வந்தேன் அப்பொழுது நாங்கள் ஒரு மகிழுந்தில் என் உடன் வந்தவரோடு பழனியில் உள்ள ஆடவர் கல்லூரிக்கு பின்புறம் அதாவது ஆடவர் கல்லூரிக்கும் ஆடவர் கல்லூரி விடுதிக்கும் நடுவிலே இருக்கின்ற ஈஸ்வரப்பட்டருடைய சித்தருடைய சமாதிக்கு சென்று வந்தேன் இதே காலத்தில் நான் அங்கே சென்றிருக்கும் பொழுது அந்த பகுதி மிகவும் வளர்ச்சி அடைந்து இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளிலும் நான் சென்றிருக்கும் பொழுது அந்த ஈஸ்வரப்பட்டனுடைய சீடர் நடராஜ சாமிகளுடன் எனக்கு மிகுந்த நட்பு உறவு இருந்தது அதுபோல் அவர்களும் என்னிடம் தனிப்பட்ட முறையில் அதிக அளவு அன்பு செலுத்தி வந்தார்கள் நாங்கள் இருவரும் சித்தர்களை பற்றியும் சித்தர்களுடைய வழிபாடுகளை பற்றியும் அதிக அளவில் பேசுவோம் இவ்வளவு அதிக அளவில் பேசுகின்றவர்கள் அங்கு அதிக அளவில் வந்தது இல்லை என்று அடிய நினைக்கின்றேன் ஏனென்றால் புலவர்கள் அங்கே வருவார்கள் ஆன்மீக ஆராய்ச்சியாளர்கள் அங்கே வருவார்கள் கதை கட்டுரை எழுதுகின்ற எழுத்தாளர்கள் அங்கே வருவார்கள் புறவலர்கள் என்று வருவார்களே ஒழிய ஆன்மீகத்தில் பட்டு அறிவு தொடர்பாக சில வினாக்களுக்கு அறிந்த வினாவாகவும் இருக்கலாம் அறியாத வினாவாகவும் இருக்கலாம் இவைகளை பேசுவதற்கு தகுதியான ஆட்கள் என்று என்னை தேர்வு செய்தார்களோ என்னவோ அடிக்கடி நடராஜ சுவாமிகள் என்பவர் என்னிடம் தொடர்பு கொள்வார்கள் அதே போல் என்னுடைய பணியின் நிமித்தமாக நான் மதுரையில் ஓர் சில ஆண்டுகள் அந்த காலகட்டங்களில் இருந்தேன் நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் நான் உடனடியாக பேருந்தில் ஏறி மாலையில் பழனிக்கு சென்று விடுவேன் இரவில் அங்கே எனக்கு என்று தனியாக இரண்டு செவ்வாடைகள் வைத்திருப்பார்கள் இரண்டு வேட்டி அங்கே எப்பொழுதும் இருக்கும் இரண்டு துண்டும் எப்பொழுதும் அங்கே இருக்கும் ஒன்றினை கெட்டி கொள்ளுவேன் ஒன்றினை போர்த்தி கொள்ளுவேன் மறுநாள் அதிகாலையில் எழுந்து அங்கே நீராடிவிட்டு முந்தைய நாள் போட்டதை கலந்துவிட்டு மறுமுறை ஒரு வேட்டியும் துண்டனையும் போட்டுக்கொள்வேன் சுமார் எட்டு மணி பாக்கில் காலையில் அங்கிருந்து கிளம்பி பத்து பதினோரு மணி உள்கள் மதுரைக்கு என்னுடைய பணியின் தொடர்ச்சிக்கு வந்து விடுவேன் இதுபோல காலகட்டத்தில் எல்லாம் சித்தர்கள் உடைய சஞ்சாரம் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களுடைய செயல்கள் மற்றவற்றை எல்லாம் பற்றி பேசிக்கொண்டிருப்போம் முதல் முதலில் பிரதான சிசியர் ஐயா அவர்கள் நடராஜ சுவாமிகள் அவர்கள் என்பதை நான் உறுதிப்படுத்த ஒரு சில 
நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டியது இருந்தது அந்த காலகட்டங்களில் நான் சீடர் நீ சீடர் என்று ஒரு சிலவர்கள் கூறிக்கொண்டிருந்தார்கள் பிரதான சீடர் என்பது அந்த ஈஸ்வர பற்றுவுடன் எப்பொழுதுமே இருந்து அவர்களுக்கு வேண்டியதை உணவாக இருக்கலாம் உடையாக இருக்கலாம் உறங்குவதற்குரிய இடமாக இருக்கலாம் அவர்கள் வெவ்வேறு இடங்களில் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு வேண்டியதை எல்லாம் செய்கின்ற அன்பராக நடராஜ சுவாமிகள் இருந்தார்கள் நடராஜ சுவாமிகளும் அதிக அளவில் அவரோடு ஈடுபாடு கொண்டவர்ந்தாக இருந்திருக்கிறார்கள் எனவே இவர்களுக்கு அவர்கள் மீது ஒரு தனி ஈடுபாடு உண்டு அதுபோல் அவர்களது இறுதி காலத்திலே நீதான் அந்த சமாதியை கட்ட வேண்டும் நீதான் என்னுடைய சமாதியை நிர்வகித்து வர வேண்டும் நீதான் பிரதான சீடர் என்றெல்லாம் கூறி இருக்கின்றார்கள் ஒரு சில சீடர்களுக்கும் குருவுக்கும் உண்டான உரை ஆடல்களை பதிவு செய்ய முடியாது பிற்காலங்களில் தொடர்பு இல்லாதவர்கள் கூட பொருளாதார நிலையில் மேன்மை உடையவர்கள் இதுபோன்ற சித்தர்களை சமாதி கட்டுவார்கள் அல்லது தாங்கள் இருக்கின்ற இருப்பிடத்திற்கு அழைத்து சென்று தங்களது கட்டுப்பாட்டில் வைத்து கொள்வார்கள் பிற்காலத்தில் இரண்டு நீதிபதிகள் அல்லது உயர் காவல்துறை அதிகாரிகள் இவர்கள் நியமிக்கப்பட்டு அவர்களது நிர்வாகத்தின் கீழ் அந்த சமாதி வந்தவுடும் அந்த சித்தரும் வந்து விடுவார்கள் இவைகள் போன்றெல்லாம் இருக்கும் பொழுது உண்மையாக முதலில் இருந்து கடைசி வரை கவனித்த சீடர்களை ஓரம் கட்டி விடுவது என்பது தமிழகத்தில் இன்று நேற்று அல்ல பல காலங்களாக நடந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த சித்தர்களும் நாட்கள் செல்ல செல்ல அதிக அளவு மோன நிலையில் இருப்பதால் இவர் தான் என்னுடைய சீடர் என்று காண்பிக்கவும் தவறி விடுவார்கள் உண்மையில் இவர் போல் இவர் தான் என்னுடைய சீடர் என்று காமித்த முக்கியமான சீடர்களில் ஒருவர் நடராஜ பட்டர் ஈஸ்வர பட்டர் நடராஜர பட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய அளவு நடராஜ சுவாமிகளும் வந்துவிட்டார்கள் நீண்ட நாட்கள் கழித்து அவர்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகளில் ஒருவருக்கு குட்டி ஈஸ்வர பட்டர் என்று பெயரனை நடராஜ சுவாமிகள் வைத்தார்கள் அந்த குட்டி ஈஸ்வர பட்டர் பத்து வயதாக இருக்கும் பொழுது கூட எனக்கு நன்றாக தெரியும் அந்த குட்டி ஈஸ்வர பட்டர் தான் தற்பொழுது அந்த ஈஸ்வர பட்டர் சமாதியை கவனித்து வருகிறார் நிர்வகித்து வருகிறார் அதற்கு உரிய உரிமையும் அவரிடம்தான் இருக்கிறது நடராஜ சாமிகள் ஈஸ்வர பட்டர் இருக்கின்ற இடத்தினை சேர்ந்து விட்டார்கள் அதுபோல நடராஜ சுவாமிகளுடைய துணைவி யாரும் அங்கே மறைந்து விட்டார்கள் ஈஸ்வர பட்டருடைய சமாதியில் பல சித்துக்கள் நடந்திருக்கிறது அவற்றினை தொகுத்து முதல் முதலில் நூலாக வெளியிடும் பாக்கியம் வராகி பிரிண்டர்ஸ் என்று வைத்திருந்த அடியணுக்கு கிடைத்தது பிற்காலத்தில் மறு பதிப்புகளாக ஒரு சில கருத்துக்களையும் சேர்த்து மீண்டும் மீண்டும் அது வந்து கொண்டிருக்கிறது அவையும் இன்று வரை குட்டி ஈஸ்வர பட்டர் அவர்கள் வெளியிட்டு வருகிறார்கள் அந்த ஈஸ்வர பட்டர் சமாதியில் முன்னால் ஒரு பெரிய நிலை கண்ணாடி ஒன்று இருக்கும் அந்த கண்ணாடியில் பின்னால் ரசம் பூசப்பட்டு இருக்கும் அந்த கண்ணாடியை பார்த்து தியானம் செய்து வந்து கொண்டு இருந்தாலே அந்த கண்ணாடியில் ஈஸ்வர பட்டர் தோன்றுவார் அதனை நாம் பலர் நேரில் காண்டிருக்கிறார்கள் நாமும் காணலாம் குறிப்பிட்ட நாள் தவிர அம்மாவாசை பௌர்ணமி போன்ற நாட்களில் அதிக அளவு அடியார்கள் அங்கே வருகிறார்கள் அதிக அளவில் சுவாமி தரிசனமும் செய்கிறார்கள் அவர்கள் அவர்களது மன பக்குவத்திற்கு தகுந்தபடியாக ஈஸ்வர பட்டர் அங்கே காட்சி கொடுத்து கொண்டு வருகிறார் அவர்கள் அனைவரும் அதனை கண்டு தெய்வ சக்தியை அடைந்து வருகிறார்கள் இதற்கு என்ன காரணம் என்றால் எந்த இடத்தில் மகன்கள் அடங்கி இருக்கிறார்களோ அல்லது ஒடுங்கி இருக்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் நாம் செல்லும் பொழுது அவர்களது உயிர் சக்து அங்கே நிலவி கொண்டு வரும் அதற்கும் நமக்கும் ஒரு தொடர்பு அதிக அளவில் ஏற்படுத்தி கொண்டால் பிற்காலத்தில் நாம் எங்கு இருந்தாலும் அதனுடைய சக்தி நம்மை தொடர்பு கொண்டு உடனடியாக நமக்கு வந்துவிடும் இதே போல் இதனை கேட்பவர்களும் இந்த ஈஸ்வரை பற்றுடைய செய்திகளை அறிந்தவர்களும் அதே போல் அவர்களது நூலினை படிப்பவர்களுக்கும் கூட அதந்த சக்திகள் நம்மிடமும் வரும் ஏன் என்றால் 
அல்வாவினுடைய வாசனையை நாம் தெரிந்து தெரிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அல்வா என்று சொல்லும் பொழுதெல்லாம் நமக்கு அந்த வாசனை வந்துவிடும் அதே போல் ஈஸ்வரப்பட்டர் தெய்வத்தினுடைய சொற்களை பேசும் பொழுதோ அல்லது அவரை நினைக்கும் பொழுதோ அவருடைய உயிர் சக்தும் நமக்கு துணை செய்வதற்காக வந்து விடும் இது போன்ற சித்தர்கள் எல்லாம் பல சித்தர்கள் மக்களை நல் வழிபடுத்துவதற்கும் நல்ல வழியில் உய் வைப்பதற்காகவுமே இருந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் பழனியில் போகர் என்ற சித்தர் பழனி முருகனை நவபாசனத்தால் செய்திருக்கிறார்கள் அந்த நவபாசனத்தில் செய்கின்ற சிலைக்கு நோய்களை குணப்படுத்துகின்ற தெய்வீக சக்தி உண்டு அதன் மீது சந்தன காப்பு விபூது காப்பு இவைகளை எல்லாம் போடுவார்கள் அந்த காப்பு செய்த விபூதியையும் காப்பு செய்த சந்தனத்தையும் கடுகு அளவு கூட தினம் தினம் உண்டு வந்தால் உடலில் இருக்கின்ற பல வகையான நோய்கள் எல்லாம் குணம் ஆகும் என்றெல்லாம் கூறுகிறார்கள் இது தவிர சித்தர்கள் மிக மிக எளிய முறையில் ஒரு சில வைத்திய குறிப்புகளையும் மக்களுக்காக கூறியிருக்கிறார்கள் சித்தர்கள் மணி மந்திர ஔஷதம் என்பவர்களில் ஏன் அதிக அளவு ஈடுபட்டு இருந்தார்கள் என்றால் நோய்களை குணமாக்கினால்தான் உடல் நன்றாக இருக்கும் உடல் நன்றாக இருந்தால்தான் தெய்வங்களை நாம் தரிசிக்க முடியும் தெய்வங்களை நாம் தரிசிக்கும் பொழுது அபிராமை பட்டர் கூறியது போல் தனம் தரும் கல்வி தரும் தளர்வரியா உடல் நலம் தரும் என்றெல்லாம் தெய்வீக சக்தியை பற்றி அபிராமி பட்டர் கூறுவது போல் முதலில் பொருளாதார மேன்மை ஏற்படும் நல்ல கல்வி அறிவு ஏற்படும் உடல் நலம் நன்றாக மேலும் மேலும் வரும் பொழுது இந்த உலகில் மனிதனாக பிறந்த வாழ்க்கை நன்றாக வாழ முடியும் தெய்வீக சக்தியோடு நாம் தொடர்பு கொண்டு மேலும் மேலும் உயர்ந்த நிலைக்கு நாம் வரலாம் என்பது எல்லாம் அந்த சித்தர்களுக்கு நன்றாக தெரிந்து இருக்கின்றது எனவே தான் இது போன்ற வைத்தியங்களையும் இதே சித்தர்கள் கூறி வந்திருக்கிறார்கள் சமீபத்திலே சதுரகிரி என்ற பகுதியில் இருந்து பல சித்தர்கள் என்னை பார்ப்பதற்காக சென்னைக்கும் சரி அல்லது என்னுடைய இளைமை காலத்தில் நான் இருந்த பகுதிகளுக்கும் சரி வந்து இருக்கிறார்கள் அவர்களோடு பலரிடம் நான் உரையாடி இருக்கின்ற வாய்ப்புகள் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது பல சித்தர்களோடு பழகியும் வந்து இருக்கின்றேன் தான்சில் என்று சொல்லக்கூடிய தொண்டையில் இருக்கின்ற ஒரு வகையாக உண்டான அலர்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய ஆங்கிலத்தில் அலர்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சில உடல் உபாதைகளுக்கு எளிய மருந்து ஒன்று இருக்கிறது என்று என்னிடம் கூறினார்கள் கூறி அந்ததை நான் அறிந்து இன்றும் பலருக்கு நான் கூறி வருகின்றேன் அதாவது உயர்ந்த உண்மையாக உண்டான குங்குமப்பூ என்று அழைக்கின்ற குங்குமப்பூவினையும் வெற்றிலை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வெற்றிலையில் அந்த குங்குமப்பூவினை வைத்து இரண்டு வேளை அதாவது காலையிலும் மாலையிலும் குங்குமப்பூ மற்றும் இரண்டு கீற்று வெற்றிலையை இரண்டையும் சேர்த்து உண்டு வந்தால் உடனடியாக வாயில் இருக்கின்ற அலர்ஜி என்று அலர்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய டான்சில் குணமாகும் என்று கூறினார்கள் உண்மையில் இது நடக்குமா என்றால் ஒரு சில அன்பர்களுக்கு இதுபோல் நான் பரிசோதனை செய்யும் பொழுது அவர்கள் அவர்களது உடல் வாகுக்கு தகுந்தபடியாக ஒரே வேளையில் கூட ஒரு சிலருக்கு குணமாகி இருக்கிறது ஒரு சில அன்பர்களுக்கு ஓரிரு நாட்களில் குணமாகி இருக்கிறது இதுபோல் சித்தர்கள் எல்லாம் எளிய முறை வைத்தியங்களை கூறி இருக்கிறார்கள் இது தவிர ஈஸ்வரப்பட்டர் அந்த நடராஜ சுவாமிகளுக்கு பல முறை பல வைத்தியங்களை கூறியிருக்கிறார்கள் ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் அந்த நடராஜ சாமிக்கு அவர்கள் கூறியது தவிர தெய்வங்களுடைய காட்சி இந்த சமாதியில் எப்பொழுதும் கிடைக்கும் உன்னுடைய சீடர்களை அனைவரையும் பாண்ப வரும்படி கூறு இங்கே வந்து பார்த்து விட்டால் கண்டுவிட்டால் இந்த நாங்கள் குடிக்கின்ற விபூதியை பூசிக்கொள்ளும் பொழுது அதிக அளவில் சக்தியாக இருக்கும் என்றெல்லாம் கூறியிருக்கிறார்கள் அந்த ஈஸ்வரப்பட்டருடைய சமாதி மீது கண்ணாடிக்கு முன்னால் ஒரு கை போன்ற ஓர் உருவம் ஒன்று இருக்கும் 
அந்த கை போன்ற உருவத்திற்கு மேலே ஒரு பெரிய உத்திராட்ச மாலை எப்பொழுதும் போட்டு இருப்பார்கள் இந்த முறை அடியேன் சென்று இருக்கும் பொழுது ஓர் சில அதிசயங்கள் நிகழ்ந்தது அதாவது இந்த கைக்கு மேலே ஒரு உத்திராட்ச மாலை அணிந்து எரிந்திருக்கிறார்கள் அதே போல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி நான்காம் தேதி அங்கே குரு பூஜை நிறைபெறும் அந்த ஜனவரி நான்குக்கு முன்னால் அந்த கண்ணாடியில் அவர்கள் விபூதியினை பூசி அந்த கண்ணாடி தரிசனத்தை மறைத்து விடுவார்கள் இது ஈஸ்வர பட்டர்களுடைய கட்டளை ஈஸ்வர பட்டனுடைய சாசனமும் ஆகும் இதுபோல் எப்பொழுதும் அந்த பௌர்ணமி அன்றைக்கு செய்வார்கள் இந்த பௌர்ணமி அடுத்து ஜனவரி நாலாம் தேதி வரை அந்த விபூதியினை கண்ணாடியில் பூசி இருக்கின்ற விபூதியினை அளிப்பது கிடையாது அந்த கண்ணாடியினுடைய தரிசனம் யாருக்கும் கிடைக்காமல் அந்த விபூதியினை ஈஸ்வரப்பட்டர் அவர்களே மறைத்து விடுவார்கள் என்ன காரணத்தினாலோ ஏதோ இந்த பௌர்ணமையில் அதனை நீ பூச வேண்டாம் என்று குட்டி ஈஸ்வரப்பட்டிடம் கூறியிருக்கிறார்கள் அந்த கூசுர குட்டி ஈஸ்வரப்பட்டவருக்கும் ஏன் பூச வேண்டாம் என கூறிவிட்டார் என்று தெரியவில்லையே என்று அமைதியாக தியானம் செய்திருக்கிறார் குரு இவ்விடம் அதிக அளவில் கேள்விகள் கேட்கக்கூடாது சந்தேகம் தெளிதல் என்பது வேறு கேள்வி கேட்பது என்பது வேறு அதனால் அந்த காலங்கள் சிறிது மாறியது மீண்டும் வெள்ளிக்கிழமை கேட்டிருக்கிறார் வெள்ளிக்கிழமை கேட்கும் பொழுது ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் தகவல் சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் அதாவது பத்தாம் தேதி கேட்கும் பொழுது பனிரெண்டு மணிக்கு பிறகு நான் தகவல் சொல்லுகிறேன் என்று இருக்கின்றார் பனிரெண்டு மணிக்கு கேட்கும் பொழுது இரவில் கண்டிப்பாக அதாவது பத்தாம் தேதி இரவில் கண்டிப்பாக நீ பூச்சி கொள்ளலாம் என்று அந்த ஈஸ்வரப்பட்டர் உத்தரவு கொடுத்திருக்கிறார் குட்டி ஈஸ்வரப்பட்டருக்கு இதன் உள்பொருள் என்ன என்று தெரியவில்லை ஆனால் ஏதோ ஒரு நிகழ்வு நகழ போகிறது அதற்கு அந்த ஈஸ்வரப்பட்டர் சித்தர் துணை இருக்கிறார் என்பது மட்டும் அவருக்கு விளங்கிவிட்டது நான் என்னுடைய துணைவியாருடனும் என்னுடைய இரண்டு பழக்கப்பட்டவர்களிடம் எனது கார் ஓட்டியிடமும் கூறிவிட்டு நாங்கள் ஐவரும் சுமார் பனிரெண்டு முக்கால் அல்லது ஒரு மணி அளவில் அந்த ஈஸ்வரப்பட்டரை சமாதிக்க செல்லும் பொழுது அபரிமிதமான மகிழ்ச்சியோடு அங்கே உள்ளவர்கள் எங்களை அன்போடு வரவேற்றார்கள் அந்த கண்ணாடியில் விபூதி பூசாமல் தவிர்த்ததற்கு காரணம் நீங்கள் கண்ணாடியில் தரிசிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஈஸ்வரப்பட்டர் உங்களுக்கு அருள் பாலித்திருக்கின்றார் என்றெல்லாம் என்று எல்லாம் கூறினார்கள் மிகவும் மகிழ்ந்தேன் இதுபோல் அன்று காலகட்டங்களில் அதாவது நடராஜ சாமிகள் இருக்கும் பொழுது நாங்கள் பேசும் பொழுதெல்லாம் அந்த அதிக அளவில் அந்த கண்ணாடியில் ஈஸ்வரப்பட்டவர்கள் வருவார்கள் ஒரு சிலர்களுடைய அழைப்பின் பேர் வீட்டிற்கும் வருவார்கள் அந்த சமாதிக்கு மேலே இருந்த கைகளில் இருந்த ஒரு உத்திராட்ச மாலையை அங்கே அதனை நிர்வகித்து வந்த குட்டி ஈஸ்வரப்பட்டிடம் ஈஸ்வரப்பட்டவருடைய ஆணையாக கூறியிருக்கின்றார் அந்த உத்திராட்ச மாலையை எடுத்து குட்டி ஈஸ்வரப்பட்டர் என்னுடைய கழுத்தில் அந்த சந்ததியில் அனுபவித்தார் அந்த உத்திராட்ச மாலை தான் நான் இப்பொழுது அணிந்து இருக்கின்றேன் இதற்கு முன்னால் போட்டது எல்லாம் திருவாடுதுறை ஆதீனத்தில் சிவபிரகாச சுவாமிகள் என்ப மடாதிபதி அணிவிந்ததை நான் போட்டிருக்கின்றேன் இப்பொழுது போட்டிருப்பது சித்தருடைய சமாதியில் அவர்களது கைகளால் கொடுக்கப்பட்டது ஆகும் குட்டி ஈஸ்வரப்பட்டர் இதனை எனக்கு அழைத்தார்கள் என்னுடைய முந்தைய காலங்களில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் எல்லாம் நான் ஈஸ்வரப்பட்டரிடம் பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது உன்னுடைய அற்புதங்கள் பல நடந்து இருக்கின்றது அந்த அற்புதங்களை அனைத்தும் நீ நூல் வடிவில் போட்டிருக்கின்றாய் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் குழந்தைகளுக்கு காட்சி கொடுக்கின்றாய் அனைவருடைய வீட்டிலும் நீ காட்சி கொடுக்க வேண்டுமே என்று கேட்கும் பொழுது ஒரு சில எளிய பரிகாரங்களை அவர் கூறினார் அதாவது இரவு சந்திக்கு நேரம் வீட்டில் நெற்றிக்கு நேர் அளவு இருக்கும்படியாக ஒரு ஸ்டூல் என்று சொல்லக்கூடிய அல்லது மேஜை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மரப்பொருள் ஒன்றனை வைத்து அதில் ஓர் அகல் என்று சொல்லக்கூடிய மண் அகல் ஒன்றனை வைத்து அதில் நல்லெண்ணெய் திரி போட்டு தீபம் ஏற்றி பத்து வயதிற்கு உட்பட்ட பெண் குழந்தைகளை அமரும்படி கூறி அந்த ஜோதியினை பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஈஸ்வரப்பட்டா 
ஈஸ்வரப்பட்டேன் உங்களுடைய முழு துணையும் எங்களுக்கு வேண்டும் உங்களுடைய காட்சியினை நாங்கள் காண வேண்டும் என்று நீங்கள் அழைக்க சொல்லுங்கள் அழைத்தால் உடனடியாக நான் வருவேன் என்று கூறியிருந்தார்கள் அதே போல் பெண் குழந்தைகளை வைத்து பல முறை பார்த்தவர்களுடைய வீட்டிற்கெல்லாம் அந்த விளக்கு ஜோதியில் அந்த ஈஸ்வரப்பட்டர் சித்தர் வந்திருக்கிறார் நாள் அடைவில் அவர்களுடைய ஒலியும் அந்த பெண் குழந்தைகளால் கேட்க முடியும் ஏன் பெண் குழந்தைகளை தேர்வு செய்தார் என்றால் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் ஓர் அளவு வீட்டில் குடும்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு தங்களை பெண் குழந்தைகள் மாற்றிக்கொண்டிருப்பார்கள் என்பதால் தான் பெண் குழந்தைகளுக்கு அவர் அதிக அளவில் காட்சி கொடுத்தார் இதே சூழ்நிலையில் ஆண் குழந்தைகளாக இருந்தால் எட்டு வயதுக்கு உட்பட்ட அனைத்து ஆண் குழந்தைகளுக்கும் ஈஸ்வரப்பட்டார் காட்சி கொடுத்தார் ஈஸ்வரப்பட்டார் காட்சி கொடுத்ததோடு மட்டும் அல்லாமல் பலர் தங்களுடைய வீட்டில் நடந்தவைகளையும் நடக்க போகின்றவற்றினையும் கூட ஈஸ்வரப்பட்டருடைய விளக்கில் தோன்றிய உருவத்தில் கேட்டு இருக்கிறார்கள் ஈஸ்வரப்பட்டர் குழந்தைகளிடம் அதிக அளவு பிரியமாக இருப்பார் இந்த குழந்தைகள் ஈஸ்வரப்பட்டருக்கு பிரியமான படைப்பு பொருளாக சாக்லேட் மற்றும் ஒரு சில மிட்டாய்களை வைத்து வணங்கி வந்ததை அடியேன் கண்டிருக்கின்றேன் என்னுடைய குழந்தைகள் கூட சிறிய குழந்தைகளாக இருக்கும் பொழுது அவர்களையும் இதுபோல் வைத்து அந்த தீபத்திலே ஈஸ்வரப்பட்டரை கண்டு பேசியும் அவர்கள் கூறிய தகவலை அறிந்தும் நான் பலருக்கு பல நன்மைகளையும் செய்திருக்கின்றேன் வணிக நோக்கத்தில் இதனை வைத்து கொண்டு ஜோதிடம் கூறுவதோ அல்லது குறி கூறுவதோ அல்லது அருள்வாக்கு கூறுவது என்று பயன்படுத்தினால் ஈஸ்வரப்பட்டார் கண்டிப்பாக வரமாட்டார் உங்களுடைய குடும்பத்தின் சார்பாக நல்லவைகளை கேளுங்கள் நல்லபடியாக காட்சி கொடுப்பார் உங்கள் வீட்டு குழந்தைகளிடம் இவற்றை நீங்கள் பயன்படுத்தி குழந்தைகளை அறிவுள்ள குழந்தைகளாக வளர்க்கலாம் உங்கள் வீட்டிற்கும் சித்தர் பெருமானுடைய காட்சி அதிக அளவில் கிடைப்பார் நீங்களும் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம்